హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో టూల్ సిగ్నేచర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అసలు మనం ఒక టూల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఎలా మనం ఆ టూల్ సిగ్నేచర్ని అర్థం చేసుకుంటాము అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో ఎలా అనేది అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు యూజ్ అయ్యే కంటెంట్ అంతా కూడా అక్కడ దొరుకుతుంది రెగ్యులర్గా ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో ఇది ఒక రియల్ టూలు మనం ఈ లేతుల మీద కానీ అండ్ మిగతా మిషన్ల మీద కానీ కటింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూలు ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి దాన్ని ఎలా మనం డినోట్ చేయాలి అనేది మనం చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టూల్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క పార్ట్స్ని ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో దీన్ని మనం షాంక్ అంటాం ఇది ఫేస్ అండ్ ఇది మెయిన్ కటింగ్ ఎడ్జ్ మనం ఏదైతే కటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎడ్జ్ అనమాట ఇది ఇది మైనర్ ఫ్లాంక్ అండ్ ఇక్కడ ఒక కర్వేచర్ వచ్చి కనిపిస్తుంది కదా సో అది మనకి ఈ నోస్ అవుతుంది అండ్ ఆ కింద నోస్ కింద ఏదైతే ఉందో అది హీల్ అండ్ ఇటు సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది మేజర్ ఫ్లాంక్ ఇది మైనర్ ఫ్లాంక్ ఇది మేజర్ ఫ్లాంక్ అండ్ ఇక్కడ సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఇది ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఇది సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ నెక్స్ట్ బేస్ సో ఇవి మేజరు ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అవి మనకి ఈ యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూల్ సిగ్నేచర్లో వాటిలో మనకి కవర్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం మేజర్ పార్ట్స్ యొక్క టూల్ యొక్క చూసాం కదా సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ ఇప్పుడు మిగతావి చూద్దాం ఓకే టూల్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా సో టూల్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఏ న్యూమెరికల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది టూల్ ఒక టూల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఒక న్యూమెరికల్ మెథడ్ అనేది పెట్టుకున్నాము దాన్ని మనం టూల్ సిగ్నేచర్ అన్నాం ఓకే అంటే మనం నెంబరింగ్ ఎలా అయితే ఇస్తామో టూల్స్కి అలాగే ఒక సిస్టమేటిక్ నెంబరింగ్ అనేది ఇస్తే దాన్ని మనం న్యూమెరికల్ మెథడ్ యూజ్ చేసి టూల్ సిగ్నేచర్ అన్నాం అంటే ఒక టూల్ యొక్క సైడ్ యాంగిల్ ఎంత రిలీఫ్ యాంగిల్ ఎంత కటింగ్ యాంగిల్ ఎంత సో ఇలాంటివన్నీ చెప్పేదే టూల్ సిగ్నేచర్ సో దాని గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ టూల్ సో మనకి ఈ టూల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక న్యూమెరికల్ మెథడ్ పెట్టుకున్నాం కదా సో అది మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఒకటి అమెరికన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఏఎస్ఏ రెండోది ఓఆర్ఎస్ ఆర్థోగనల్ రేక్ సిస్టమ్ ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ సో ఈ ఏఎస్ఏ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయబడ్డాయి అంటే బ్యాక్ రేక్ యాంగిల్ సైడ్ రేక్ యాంగిల్ అండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అండ్ కటింగ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ టూల్ నోస్ రేడియస్ సో మనం ఎక్కువగా ఈ ఏఎస్ఏ సిస్టమ్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం వాడుతూ ఉంటాం అదే ఓఆర్ఎస్లో అయితే ఏమవుతుంది సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అప్రోచ్ యాంగిల్ నోస్ రేడియస్ సో ఇవి మనకు చెప్తూ ఉంటారో అవి కాకుండా ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ అండ్ నార్మల్ రేక్ యాంగిల్ సో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏఎస్ఏ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఒక టూల్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే ఎక్కడ చూసారు కదా సో ఇలా మనకి ఒక టూల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ టూల్ నెంబర్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే టూల్ యొక్క టాప్ వ్యూ ఇది అంటే మనం ఈ ఇలా చూస్తున్నాము ఈ టూల్ని 
and front view and ikkad nunchi ela chustunamu and idi side view ante ela chustunam so idi manam different different ga anukochu so ela aina sare ila top lo chuste ila kanipistundi and ila manaki e view lo chuste idi kanipistundi and ila chuste manaki idi kanipistundi okay so ipudu manam chusinatlaite ee tool signature ni ela manam identify chestamo ante 10 20 7 6 8 15 1 by 32 point 8 okay first edaithe ichcharo adi maniki back rake angle main angles one, two, three, four, five, six, seven. so seven parameters manam consider cheyali so adi enti back rake angle first di. second di side rake angle mudo di end relief angle side relief angle and end cutting edge angle side cutting edge angle and nose radius okay so din gurinchi asala back rake rake angle ante enti side rake angle ante enti end relief angle ante enti so ivanni kuda definition lo manam tarava chuddam main ga manaki ee tool signature edaithe undo adi em cheptundi First 10 on the gada, so 10 on the back rake angle tele just in the and 20 on the side rake angle tele just in the 7 on the end relief angle tele just in the 6 on the side relief angle tele just in the B on the end cutting edge angle ni tele just in the 15 ni side cutting edge angle okay side cutting edge angle ni tele just in the 1 by 32 nose radius ni tele jastundi so ikkad manu choose kuna atla ite ikkad direct ga ee tool the gira manu kevadan jari gindi so ikkada first back rake angle so back rake angle ante e majjunna angle enta 10 ok next side rake angle so side rake angle choose kuna atla ite e idi 20 next side rake angle i in tharavata end relief angle so end relief angle ante e idi 7 next side relief angle so side relief angle anta 6 so idi side relief angle okay next end cutting edge angle so end cutting edge angle anta manaki 8 okay end cutting edge angle 8 idi okay next side cutting edge angle 15 so side cutting edge angle 15 next nose radius so nose ante idi so nose radius anta 1 by 32 inches so ade manaki 0.8 mm so idi manu oka number ichinappudu numerical number ichinappudu ela artham cheskovali anedi so ipudu dan gurinchi in detail ga manam teliskundam okay so idi side view end view and top view manam inda chusukunnade okay so ipudu main ga manam topic lo gochamu so asala ela identify cheyalo telusukundam so asalu ivi enti anedi manam telusukunte tool signature lo main ga seven parameters untayi so avi back rake angle side rake angle end relief angle side relief angle end cutting edge angle side cutting edge angle nose radius so manam already cheptunnam okay so ade manaki ikkada clear cut ga telustundi so first thing enti back rake angle so, we will talk about the first time. We will talk clear cut. Okay. So, we will talk about the back rake angle first. The first parameter is the angle between the face of the tool and a line parallel with the base of the tool. So, we will the angle between the face of the tool. So, this is the angle cutting edge angle and the base of the tool. So, this is the angle of this angle. So, this angle is back rake angle. Measured in a perpendicular plane through the side cutting edge. So, this side cutting edge and this cutting edge is the base of the angle of back rake angle. Okay. In a perpendicular plane through the side cutting edge is called as a back rake angle. It is the angle that measures the slope of the face of the tool from the nose towards rear so man anukunnam kada ikkadi nunchi 
ఇలా మనకి కటింగ్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది సో దానికి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఓకే సో అక్కడ ఆ వచ్చే యాంగిల్ ని మనకి బ్యాక్ రేక్ యాంగిల్ అవుతుంది ఓకే సో అక్కడ మనం ఎలా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా సో ఈ కటింగ్ యాంగిల్ కి అండ్ ఈ బేస్ కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ని అంటే జస్ట్ ఇది ఎంత యాంగిల్ లో ఉంది అనేది బ్యాక్ రేక్ యాంగిల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సైడ్ రేక్ యాంగిల్ సో సైడ్ రేక్ యాంగిల్ అంటే మనకి ఇది ఓకే సో మనం ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు సో ఈ కటింగ్ వ్యూ ని ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఇలా ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ నే సైడ్ రేక్ యాంగిల్ అంటారు సైడ్ రేక్ యాంగిల్ ఈజ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది టూల్ టూల్ యొక్క ఫేస్ కి అండ్ ది బేస్ ఆఫ్ ది షాంక్ ఆర్ హోల్డర్ ఆ షాంక్ కి ఈ ఫేస్ ఆఫ్ ది టూల్ కి అండ్ ఈ షాంక్ కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ని మనం సైడ్ రేక్ యాంగిల్ అంటాం ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ మెజర్డ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ది బేస్ ప్యారల్ టు ది విడ్త్ సో మనం అనుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా మనకి మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ కంట్రోల్స్ ది చిప్ ఫ్లో డైరెక్షన్ సో ఈ రేక్ యాంగిల్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే చిప్ ఫ్లో ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అంటే మనం కటింగ్ చేసినప్పుడు చిప్స్ వస్తాయి కదా దాని యొక్క ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ ఆయన ఇంక్రీజ్ అండ్ సైడ్ రేక్ యాంగిల్ రెడ్యూస్ చిప్ థిక్నెస్ ఇన్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ సో ఈ సైడ్ రేక్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ చిప్ థిక్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది టర్నింగ్ ఆపరేషన్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇది సైడ్ రేక్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ సో ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటే మనకి ఇది అనమాట ఓకే సో ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఫ్లాంగ్ ఇమీడియట్లీ బిలో ది ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఈ ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే మనం నోస్ రేడియస్ చూసుకుంటే ఆ కిందన ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి అండ్ దీనికి ఈ యాంగిల్ చూసారు కదా ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ యాంగిల్ దీన్ని మనం ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటాం మెజర్డ్ ఇస్ ది రైట్ యాంగిల్స్ ఎండ్ ది ఫ్లాండ్ ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ దట్ అలౌస్ టూల్ టు కట్ వితౌట్ రబ్బింగ్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ సో మెయిన్ ఈ యాంగిల్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే టూల్ అనేది మనం వర్క్ పీస్ ని రబ్ అవ్వకుండా స్మూత్ గా కటింగ్ అవడాని కోసం ఈ ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అనేది ఇచ్చారు ఓకే ఇది ఎండ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ ఓకే సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటే చూసారు కదా ఈ స్టెప్ ఏదైతే వచ్చిందో మనకి కొన్నిటికి ఇదిగండి ఈ స్టెప్ ఉంది కదా సో ఈ స్టెప్ ని మనం సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటాము సో అది కూడా మనకి కొంచెం ట్యాపర్ గా వస్తుంది యాంగిల్ కొంచెం ఇంక్లినేషనల్ వస్తుంది సో అదెందుకు అంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంక్ ఆఫ్ ఏ కటింగ్ టూల్ బిలో ది కటింగ్ ఎడ్జ్ అండ్ ఏ ప్లేన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ది బేస్ ఈ బేస్ కి అండ్ మనం ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అంటే ఈ ఫ్లాంక్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్యలో ఉన్న ఈ యాంగిల్ ని సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈ ఫ్లాంక్స్ అనేవి అండ్ హోల్డర్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజెంటేషన్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి మీకు చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇది సైడ్ రిలీఫ్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఎండ్ కట్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ సో ఇది ఫిఫ్త్ అనమాట సో ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి సో ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటే ఇది ఓకే సో మనకి కొంచెం ఇంక్లినేషన్ వచ్చింది అంటే టూల్ అనేది ఎలా ఉండి ఎలా ఉంటుంది సో ఇదంటే ఏంటి ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అవాయిడ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది మెషిన్ సర్ఫేస్ అండ్ ది టూల్ ఆ మెషిన్ సర్ఫేస్ కి ఈ టూల్ కి మధ్య ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది ఓకే సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే డిక్రీజింగ్ ది ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మనం ఈ ఎండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ ని డిక్రీస్ చేస్తే బట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెంపరేచర్ మనం ఎప్పుడైతే ఈ యాంగిల్ తగ్గించామో అదేమవుతుందంటే ఆ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం కటింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ సో సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇదేంటి సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ బాటమ్ ఏదైతే
ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అన్నాం సో సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ రెడ్యూస్ ది ఇంపాక్ట్ లోడ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఫోర్స్ సో ఇది ఈ యాంగిల్ ఏం చేస్తుంది ఇంపాక్ట్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ ఫీడ్ ఫోర్స్ని కూడా దాని మీద ఎఫెక్ట్ తగ్గిస్తుంది బ్యాక్ ఫోర్స్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది చిప్ థిక్నెస్ని కూడా తగ్గిస్తుంది సో ఇది సైడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ యొక్క యూజ్ నెక్స్ట్ ది నోస్ రేడియస్ ఓకే సో నోస్ రేడియస్ అంటే ఈ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నోస్ రేడియస్ అంటాము ఓకే ఇట్ ఈస్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది టూల్ టిప్ ఆ టూల్ టిప్ యొక్క కర్వేచర్ ని మనం నోస్ రేడియస్ అంటాము ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది టూల్ నోస్ అండ్ బెటర్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ సో అది ఏం చేస్తుంది ఆ టూల్ నోస్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రెంగ్ చేస్తుంది అండ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా బాగా ఇస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఎంఎం సో అది సాధారణంగా ఇంచెస్ లో కానీ ఎంఎం లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ముందు వీడియోలో ముందు స్లైడ్ లో మనం చూసుకున్నాము పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రాపర్ టూల్ నోస్ రేడియస్ ఇంప్రూవ్ మెషినబిలిటీ సో మనం ఈ నోస్ రేడియస్ కరెక్ట్ గా ఉంచుకుంటే ఆ మెషినబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ త్రూ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టూల్ లైఫ్ టూల్ లైఫ్ ను కూడా కొంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకే బై ఇంక్రీజింగ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ది టెంపరేచర్ అండ్ అట్ ది టూల్ టిప్ సో ఈ నోస్ రేడియస్ ఎంత క్రిటికల్ అంటే ఆ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్ ని అండ్ ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే టూల్ టిప్ దగ్గర అవుతుందో దాన్ని కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ నోస్ రేడియస్ మనం కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సో ఇది టూల్ సిగ్నేచర్ గురించి అండ్ దాని యొక్క పారామీటర్స్ గురించి అసలు టూల్ ఎలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్